നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോക ഹൃദയ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് തന്നെയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതുകൊണ്ട് നാം എന്തെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഹൃദയാരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സജി കുരുട്ടുകളോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോക ഹൃദയ ദിനം ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത്തവണ പുതുതായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം തീം ഇന്ന് പതിനാറാമത്തെ ലോക ഹൃദയ ദിനമാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങളും മരിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം മൂലമാണ് ഹൃദ്രോഗവും ഹൃദയാഘാതവും ഹൃദ്രോഗം മൂലമുള്ള മരണവും എൺപത് ശതമാനത്തോളം തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക ഹൃദയ ദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലോക ഹൃദയ ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേൾഡ് ഇതിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കേരളത്തിലും പലപ്പോഴും ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി വരികയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്ന രീതികൾ പുതുതായിട്ട് എന്താണുള്ളത് ലോക ഹൃദയ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിന് ഒരു ദിനമുണ്ട് സ്മോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ദിനമുണ്ട് എയ്ഡ്സ് ഇത് ക്യാൻസറിന് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഓരോ ദിനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ലോക ഹൃദയ ദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഹൃദ്രോഗത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രോഗങ്ങളെയും പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയതായിട്ടുള്ള അറിവുകളും സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ലോക ഹൃദയ ദിനം കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമിത വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഹൃദ്രോഗവും ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് ആരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന പുത്തനായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണിത് ഈ ഡീസൽ വെഹിക്കിളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞും കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള പുകമഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് ഹൃദയാഘാതത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ ഉള്ള ഒരു ഇതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എയർ പൊള്യൂഷൻ ക്യാൻസറിനും കൂടി കാരണമായിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലദോഷം മാറാൻ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസവും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എങ്കിലും അത് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതായത് അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട് സാധാരണ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏത് മുന്തിയ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കിട്ടാനായിട്ടും നമുക്കിന്ന് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആൻജിയോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനുള്ള ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് ആർക്കും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചിലവിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ
അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആൻഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ഇത് കൂടുതലായി ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു രക്തം വേറെ വഴി കൂടി പോയത് കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സെന്റിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മൂന്ന് നേരം ഗുളിക കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ ഇതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ടാഡലാഫിൽ എന്നുള്ള ഗുളിക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലങ്സിനകത്തുള്ള പ്രഷർ സാധാരണ ഇതിൽ ബി പിക്കുള്ള മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലല്ല ലങ്സിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സാധാരണ ടാഡലാഫിൽ എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അത് പൾമണ്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൾമണ്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പല സമയത്തും ജന്മന ഉള്ള ഒരു സുഷിരം അതായത് ശുദ്ധരക്തവും അശുദ്ധരക്തവും തമ്മിൽ കലരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അപ്പം ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡോക്ടർ മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാനാണ് അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചികിത്സ ചിലവുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പൈസയും ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഹൃദയ പ്ര ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് അവരെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല പലപ്പോഴും അസുഖത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിന് അവിടെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഷ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ലോക ഹൃദയ ദിനമോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഒരു ഒരു മെയിൻ തീമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ശതമാനം ലിറ്ററസി നമ്മൾ കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം പുറകോട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പല ഒരു ഭൂരിഭാഗം പേഷ്യൻസിനും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില രോഗികൾക്ക് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് അതായത് ഹൃദ്രോഗവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹവും കിഡ്നിയുടെ തകരാറും ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല സമയത്തും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ വളരെയധികം പ്രീമിയം ഈടാക്കാനും അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് നിരസിക്കാനും ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവെടുത്താൽ ഈ ചികിത്സാ ചെലവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ചെലവും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വർഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫിലാണ് എൺപത് ശതമാനം ചികിത്സാ ചെലവും വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവസാന കാലമാകുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രയോജനം കിട്ടേണ്ടി വരിക അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിന് നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് ബഹളം വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ പുതിയ പുതിയ മെഷീനറി പുതിയ പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയോജനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആയുർ ആയുസ് ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും മരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളൊരു ഇന്നിപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അതിൻ്റെ ആധുനികമായുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് എത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ അതായത് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് പ്രമേഹം പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള
ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്താൽ ധാരാളം മതിയാവും യാത്ര വളരെയധികം പ്രീമിയം കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൈഡസ്റ്റ് കവറേജ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പ്രായം കൂടും തോറും ചെലവും കൂടും കവറേജും കുറയും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാറെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പം മറ്റ് പുതിയ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൃദ്രോഗം കുറയുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് ആരും ഇല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കൂടുതൽ പേഷ്യൻസും എക്സസൈസ് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഓവർ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കസ്റ്റംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ജോലി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാരത്തോൺ ഇപ്പോൾ ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോൺ നടത്തിയ ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോണിൻ്റെ മാനേജർക്ക് എല്ലാ വർഷവും മാരത്തോൺ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു വർഷം പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ബൈപ്പാസ് സർജറിയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും മാരത്തോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകളും തയ്യാറെടുപ്പും പ്രിപ്പറേഷനും മാസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഫുൾ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാവൂ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചിൻ മാരത്തോൺ നടന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വി ഐ പികൾക്ക് തന്നെ ഹൃദ്രോഗവും ഹൃദയാഘാതവും ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വ്യായാമത്തെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ആഹാരക്രമങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മലയാളിയുടെ ആഹാരക്രമങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ആഹാരക്രമത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം ഇന്ന് പഞ്ചസാരയാണ് വില്ലൻ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ പറയാറുണ്ട് പഞ്ചസാര വെളുത്ത വിഷം എന്നുള്ളത് ആധുനിക ചികിത്സ ആധുനിക അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൊഴുപ്പൊരിക്കലും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും പ്രമേഹവും ഹൃദ്രോഗവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം അതുപോലെ തന്നെ നാരുകളുടെ ഉപയോഗം അരിപ്പൊടി മൈദ ഇതിനകത്തൊക്കെ നാരുകളുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് നാരുകളുടെ അളവ് കുറയും തോറും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ അതായത് പ്രമേഹവും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ മറ്റൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടറിലായി തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഹൃദയാരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെയൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമായാണല്ലോ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി എറണാകുളം ടൗണിൽ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിയും രണ്ടാം പ്രതിയും കോർപ്പറേഷൻ അല്ല ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഓടകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഓടകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ സർക്കാരിന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ക്ലീൻ ഇന്ത്യ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ശൗചാലയ് ശൗചാലയാണ് ദേവാലയങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വേണ്ടത് അതായത് ടോയ്ലറ്റ്സ് ബിഫോർ ടെമ്പിൾസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യം ഈ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതായത് പരിസ്ഥിതി വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ
മറ്റൊന്ന് ഈ ഹൃദയ ആരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ഹൃദയ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇത്രത്തോളം പേടിക്കേണ്ടതാണോ ഈ ഹൃദ്രോഗം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹൃദ്രോഗം എപ്പോഴാണ് ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കിഡ്നി രോഗങ്ങളോ ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഹൃദ്രോഗം ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ഹൃദ്രോഗം മാത്രമുള്ള രോഗികളിൽ സാധാരണ മറ്റ് രോഗികളെക്കാൾ ആയുസ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് ക്യാൻസറും അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം വളരെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് അൻപത് വയസ്സിൽ ചെറിയ ഹൃദ്രോഗം ബാധിക്കുന്നവരിൽ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടത് കാണു കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ലോക ഹൃദയ ദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതികൾ നമ്മൾ പുത്തൻ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൃദ്രോഗ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു സിവിക് സെൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ഒരു കേരള ഹെൽത്ത് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന